Olá alunos, continuando nossas aulas aqui com números complexos, vamos estudar nessa aula divisão de números complexos na forma algébrica. Tá? Então, antes de começar, peço a todos vocês para clicar aqui nos nossos patrocinadores tá? e dar um apoio a eles. Tá? São ofertas especiais separadas pelo YouTube Google exclusivamente para você. Só parceiros escolhidos a dedo tá? e sempre com ofertas de primeira qualidade para você. Tá bom? Se inscreva também no nosso canal www.youtube.com.br Matusalém Martins E se você quiser ajudar o professor que está tentando lhe ajudar, né, repasse o nosso canal para o maior número de pessoas possível, tá? E marque sempre positivo nos vídeos. Divisão de números complexos na forma algébrica. Sejam os complexos Z1 e Z2, com Z2 diferente de zero, o complexo Z1 dividido por Z2 é obtido multiplicando o numerador e o denominador pelo conjugado do denominador, isto é. Então, quando você estiver fazendo Z1 dividido por Z2, na verdade é só multiplicar pelo conjugado desse, Z2 sobre Z2. É um processo <coughs> parecido com aquele que a gente fazia lá na, na oitava série ou nono ano, de racionalização. Lá a gente já usava essa técnica né, para racionalizar <coughs> alguns, é, alguns números. Vamos aqui aos exemplos. <coughs> Sendo Z1 igual 5 mais 3, 1 e Z2, 1 menos 4i, calcular Z1 dividido por Z2. Vamos fazer aqui. Então, Z1, 5 mais 3i dividido por Z2. 1 menos 4i. Então, eu vou multiplicar pelo conjugado do Z2. 1 mais 4i. 1 mais 4i. Tá? Muito bem. Então, já lembrei para vocês, já fizemos a multiplicação nas aulas anteriores, eu acho mais fácil você fazer tudo vezes tudo. Então, você faz 5 vezes 1, 5. 5 vezes 4i, 20i. 3i vezes 1, 3i. 3i vezes 4i, 12i ao quadrado. 1 vezes 1 dá 1. 1 vezes 4i, 4i. 4, menos 4i vezes 1, menos 4i. Menos 4i vezes 4i, mais 4i ao quadrado. Tá? Aqui dava até para a gente usar a soma pela diferença, que é quadrado primeiro menos quadrado segundo, mas eu acho melhor seguir assim que vai dar mais certo. De cima a gente vai ter 5, 20, 20i mais 3i, 23i. E ali, ó, i ao quadrado é menos 1, então vai ficar menos 12 sobre 1, 4i menos 4i, cancelou, né? 4i ao quadrado, i ao quadrado é menos 1, então é menos 4, <coughs> teremos 5 menos 12, menos 7, mais 23i, sobre <coughs> menos 3, tudo bem? Beleza pura, se eu fiz alguma coisa, ou oh, mas eu fiz uma coisa muito errada aqui, vocês me desculpem, tá? Então, ó. Fiz aqui, ó, 4i vezes 4i, 4i é 16i, ali é 16, me perdoe. Então, aqui é 16 e vai ficar negativo, né? Desculpe, hein? Tem hora que a gente... Então, aqui vai ficar mais 16, então, na verdade, é mais 17. Também que eu olhei aqui na minha cola, tá bom? Então, deu isso aí. <risos> o que a gente pode fazer é separar para ter parte real e parte imaginária, então a gente vai ter menos 7 sobre 17 mais 23 sobre 17 e então Z1 dividido por Z2 deu esse resultado aí, tá bom? Tá vendo? Muito cuidado que um detalhezinho, né? Falo sempre para os meus alunos, professor, eu errei só o sinal, ah, mas o sinal faz uma diferença danada, né? Então tem que tomar muito cuidado, tá bom? Vamos aqui a mais exemplos, beleza? Isso. 
calcular na forma A mais BI a expressão. Opa, então eu tenho que resolver essas divisões. Então, ó, vai ficar meio grande aqui, mas vamos fazer tudo junto que eu acho que é melhor. 2 menos I sobre 3 menos I, passar a resolver essa divisão. Então é só multiplicar ela por 3 mais I sobre 3 mais I. Mais I sobre 2 menos 2I, vezes 2 mais 2I sobre 2 mais 2I, que é o conjugado. Confere? Muito bem. Vamos multiplicar, hein? Prestar muita atenção aqui para não errar o sinal dessa vez. 2 vezes 3, 6. 2 vezes I, 2I. Tá, deixa eu pôr aqui no meu, meu rascunho aqui para não ter erro. Menos I vezes 3, menos 3I. Menos I vezes I, menos I ao quadrado. Sobre. 3 vezes 3, 9. 3 vezes I, 3I. Menos I vezes 3, menos 3I. Menos I vezes I, menos I ao quadrado. Mais. I vezes 2, 2I. I vezes 2I, 2I ao quadrado. Sobre. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2I, 4I. 2I vezes 2, menos 4I. Menos 2I vezes 2I, opa, menos 4I ao quadrado. Vamos lá. De cima vai ficar 6, 2I menos 3I, menos I. Aí aqui é menos 1. Como é menos, vai ficar mais 1. Sobre 9, esses aqui cancelam. Menos I ao quadrado. Como aqui é menos, e vai ficar men I ao quadrado é menos 1, vai ficar mais 1. Mais 2I, aqui é menos 1, menos 2. <coughs> a gente organiza o local, a posição. Aqui a gente vai ter 4, 4I menos 4I cancela, mais né, 4. 6 mais 1, 7, menos I sobre 10, mais... Menos, vou pôr ainda 2i, menos 2 sobre 8. Posso tirar o mínimo, hein? O mínimo vai ser entre 10 e 8. 20 não, 30 não, 40. Então o mínimo aqui é 40. 40 por 10, 4. 4 vezes 7, 28. 4 vezes i, menos 4i. Mais 40 dividido por 8, 5 vezes 2i, 10i, 5 vezes 2, 10. Então eu vou ter 28 menos 10, 18. 10i menos 4i, 6i. Tudo sobre 40. Tá? Dá para simplificar? Dá. O primeiro aqui, 18 sobre 40... Se eu simplificar por 2, dá 9 sobre 20. 6 sobre 40 por 2 dá 3 sobre 20. E, deixa eu ver se eu acertei a resposta. Opa! Deixa eu ver aqui. Tá parecendo que eu não acertei não, hein? Eu andei errando em algum ponto aí, mas por quê? É, não errei não, tá certo. Ok? Muito bem, deixa eu ver se tem outro exemplo aqui. Eu acho que o livro ali que errou, mas tudo bem. Terceiro. 
dado z2 mais i, calcular conjugado de z sobre 2z. Hum. Então está pedindo, vamos já montar de cá, conjugado dele é 2 menos i sobre 2 vezes 2 mais i. Então, primeiro vai ser 2 menos i sobre 4 mais 2i. Multiplicando tudo por 4 menos 2i, 4 menos 2i, teremos. Vamos lá. 2, 2 vezes 4, 8. 2 vezes 2i, menos 4i. Menos i vezes 4, menos 4i. Menos i vezes 2i, mais 2i ao quadrado, sobre 16, menos 8i, mais 8i, menos 2 vezes 2, 4i ao quadrado. E aí, vamos ter 8, menos 8i, menos 2, confere, porque i ao quadrado é menos 1, sobre 16, esses caras aqui cancela mais 4. <risos> Daí, 8 menos 2 é 6, menos 8i, sobre 20. E vai ficar, portanto, 6 sobre 20, menos 8 sobre 20i. Dá para simplificar? Dá. Dividindo por 2, dá 3 décimos. Menos 4 décimos, que é 2 quintos de i. Então, está aí a resposta de conjugar de z sobre 2z. Tá bom? Essa bateu direitinho com a resposta ali. Beleza? Então, tá aí esses exemplos né, de operações com divisão de números complexos. Até mais!